isang maliwalas na gabi sa inyo lahat. Uh, ako si Ray Manggera at ito na naman ang isang episode ng Tech Patrol para sa mga ulo ng balita. Galing sa website ni Gizguide, Motorola disrupts the market outs Edge S with Snapdragon for less. Sabihin, isa na naman kaya itong flagship killer pero this time galing kay Motorola? Galing kay Android Authority. Samsung may share its foldable phone displays with rivals. Isushare na daw ni Samsung ang kanyang technology sa foldable phone displays niya sa mga kalabang brand. Galing kay XDA, Xiaomi's Mi Air Charge can wirelessly charge devices over the air. So ito na nga bang inihintay natin na wireless charging na hindi mo kailangang ilapag ang smartphone mo kahit hawak-hawak mo lang ito sa loob ng room? Lahat ng topic na yan dito sa Tech Patrol. Kung interesado ka, umpisa na natin. Unang-una, galing sa Gizguide, Motorola disrupts the market out Edge S with Snapdragon 870 for less. Ang article ay sinulat ni Peter John PJ R. Ikogo. Base dito, uh, magre-release si Motorola ng Qualcomm Snapdragon 870 processor. That's flagship yan. Flagship yan. Although ang release ngayon ni Qualcomm Snapdragon highest na flagship chipset ay Qualcomm Snapdragon 888, ang Qualcomm Snapdragon 870 is still a flagship. Parang nag-jump to eh. Kasi dapat, kasi last year, di ba, Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Ito naman yung Qualcomm Snapdragon 870. Ang katumbas ito, or dapat na name ito, is Qualcomm Snapdragon 865 Plus Plus. Dalawang Plus. So, technically, this is a, this is a flagship level smartphone. Flagship chipset kasi yun. Na dapat siguro in-release ngayong taon or late last year. Kaso nga lang, nirelease ngayong Qualcomm Snapdragon, nag-jump si Qualcomm sa 888. So, ang pinakamalakas talaga dapat ngayon, 2021, is Qualcomm Snapdragon 888. But the point is, this is a flagship level. Kahit na hindi to kasi lakas ng Qualcomm Snapdragon 888, mas malakas naman to sa last year chipset na flagship na Qualcomm Snapdragon sa Qualcomm Snapdragon A65+. Plus. Ito ang full specs, just in case na interesado kayo. Full specs. Yan. Uh, as you can see, 6.7 inch, so malaking screen to, tablet size, uh, using LTPS LCD, so IPS to, na LTPS, Cinema Vision, 90 hertz screen refresh rate, that's nice, so pwede pang gaming, may support for HDR10, uh, 1080p resolution, very very nice. Ang Qualcomm Snapdragon A70 ay mayroon 3.2 GHz clock na octa-core processor. That's like gaming laptop equivalent na na performance. Adreno 650, sempre for gaming. That's 30% uh, more powerful than last year. Ang variant niya is 6 GB at 8 GB LDDR5. Uh, camera 64 megapixel. Selfie camera 16 megapixel. 5,000 mAh battery with 20 watts turbo power. Nice. Nasa safe uh, siya ng uh, fast charging. Android 10 and my Wi-Fi 6 support. Nice. Yeah. This is actually pang gaming nga talaga, Motorola Edge Specs. Kahit na sinabi dito na price to be confirmed, TBC, uh, may rumors kasi na around uh, 15,000 to 20,000 lang to. That's a flagship killer. Kasi kung di nyo alam, flagship, most of the time, flagship uh, smartphones are around uh, 25,000 to 50,000, 70,000, depende pa yan kung gano'ng ka, ka high-end talaga yung smartphone. Pero usually, ang pinakamura kasi na flagship is around uh, 25,000 to 30,000. Yun yung pinakamura. Tapos the rest, minsan maabot pa nga yata ng 100,000 like uh, iPhone. Hindi ako masyadong sure sa pricing. Ah. Anyway, kasi base dito, kung i-convert to sa peso, hindi ko alam ang palitan ng, ano ba to, Y, Yen ba to? Yen, yen nga, nga yata to. Uh, correct me if I'm wrong. May comment section naman tayo. Pero, Uh, nabasa ko sa Giz Guide din, actually sa isa sa post nila sa Facebook, ang conversion yata is around uh, 19 to 20,000. And then there was this uh, post somewhere na possibly daw na mas mababa pa pag nirelease yan officially dito sa Pilipinas, so around 15,000. So, take it as a grain of salt. Uh, i-assume na lang natin na around sa 20,000 para medyo hindi ganun tayo ma-disappoint. Pero, the point is, point ng point, the point is, 20,000 is still is still at mid-range price. Flagship level yung smartphone. This is Motorola Edge S, flagship level ng smartphone. Pero, ang price niya ay nasa mid-range lang. Kung totoo ito, na around 20,000 or mas mura pa, dito na kayo. I would really recommend na dito na kayo. Abangan nyo to, bilhin nyo to. This is from Motorola. Okay? Anyway, kung interesado kayo yung link, nasa video description sa baba. Check nyo lang doon. Lahat ng babalitan natin dito, nasa video description sa baba. Yun yung totoong news. Itong ginagawa natin is more reaction lang to sa mga news. 
Tech Patrol is just a reaction of for news lang. Hindi to actual na news. Ang actual na, na news is yung mga link ng mga website na to. Okay? Okay, move on tayo sa next topic. Galing kay Android Authority naman. Samsung may share its foldable phone displays with rivals. So, ang ibig sabihin nito, yung foldable phone display technology nila, yung natitiklop na, na display is uh, willing na sila na i-share. Siyempre, may bayad yun. Imposible wala. I mean, pero at least, hindi na kailangan ng ibang brand na mag-research ng para sa kanila. Pwede na nilang bilhin yung, yung, yung rights para gamit pwede na nilang gamitin yung rights or siguro yung supplies para ilagay sa mga smartphones ng mga ibang brand. So, yun. Inaalaw na ni, ni Samsung yun. Siyempre, dagdag kita to. Kung hindi masyadong nag-click sa market ang foldable phone nila, well, at least baka sa ibang brand is mag-click. At least, kumikita pa rin sila. Yun yung point. Base dito, meron na mga Chinese uh, phone companies na tinatry na kopyahin yung technology ni Samsung. Do, do, uh, kung maalala nyo, Samsung is Korean a brand. So, may mga Chinese phones, mga na companies na tinatry siyang i i kopyahin. So, ang gagawin na lang ni Sam, ni Samsung is para siguro ma-minimize yung competition. Ay, yung techno, yung foldable phone technology na lang ang iaalok nila and then kumikita pa rin sila at the same time. So, okay lang nagamit ng mga Chinese uh, phone companies. The point is, may kita pa rin sila. Very, you know, very ano si you know, very business minded talaga si Samsung. So, yan. Sunod na balita, kay XDA, Xiaomi's Mi Air Charge can wirelessly charge devices over the air. So, ito na yung pinag-usapan natin actually sa ibang sa previous video natin. A couple of videos ago lang, siguro last month lang or this month, yung nagkahamali. May nabanggit tayo doon na, yeah, actually, first week of January, nirelease natin yon yung Genius Phone, kung naalala nyo, yung kapag Pinoy ang nag-design, ano ang mga design na gusto nyo, mga features na gusto nyo ilagay sa smartphone nyo, yung video ito. Try nyo, click yan. Andun yun. Mga katuwaan lang yun actually. Hindi siya actual na na reality, na technology. Pero, uh, as it would seem, isa sa mga pinag-usapan natin doon is nagkatotoo. This time, si Xiaomi ang nag... Si Xiaomi ang nag, uh, nag-release. Actually, it's not just Xiaomi. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Si Xia, pero dito, sabi, si Xiaomi, yung air charge, that means kahit naglalakad ka, hindi, nakabags, hindi nakapatong ang phone mo sa lamesa or sa charger or sa wireless charging. Diba? Nasanay tayo na yung Qi wireless is papatong mo yung phone mo dun sa Qi. Par, sa, yun, yun, yung, yun yung dating, ano eh, dating wireless charging. Papatong mo. Wala nga namang wire. Ang point is wireless. Walang wire. Papatong mo, magja-charge yung phone. But this time, itong Mi Air, Mi Air Charge, can wirelessly charge devices. Ibig sabihin, kahit bitbit mo yung phone mo, basta within range ka, within range ka, nung device na gagamitin, mag-charge yung phone. Pero syempre, supported lang to sa mga phone din na mayroong ganong, na may, na may, gin, na may antena na ginawa para doon. Syempre, base dito, mukhang uh, remote charging. So, ibig sabihin, kailangan may uh, sender at receiver. Sender, dun sa, char- sa charger. Dun sa wireless charger. Charger. Tapos yung receiver is kailangan meron yung FOMO ng ganong antena para makapag-receive ng ganito, ng charge. Hindi pa actually nare-reveal ni Xiaomi kung anong, uh, anong exact technology ang gagamitin niya rito. Pero pinaliwanag niya kasi kung how it would uh, somehow work. Para sa detalye na binitawan ni Xiaomi, according to the company, the technology is capable of delivering 5 watts of power. 5 watts lang, so slow charging pa to. Uh, hindi na masama. Slow charging, pero at least, siguro, 5 watts. So, this, this is around 5 volts and 1 ampere, siguro. Kaya 5 watts. So, yun. Slow charging, tapos device over distance of a couple of meters. Couple of meters. How many meters ba rito ang pinag-usapan? Hindi rin binanggit. Basta couple of meters. Siguro, mga 2 to 3 meters. Siguro. I, I'm, not, I'm sure, hindi pa ganun ka daming meters ang kaya niya isakupin. A couple, of, a couple lang siguro, 2 to 3 meters. I assume natin na mag-ganon. So, within 2 to 3 meters, not bad. Malayo, malaki pa rin yung 2 to 3 meters. Okay? Ilagay mo lang sa lamesa ng, ng higaan mo or uh, sa sa lamesa ng salas nyo tapos itong kayo nakaupo sa paligid, sa may sofa, yeah, why not? 5 watts of charging. So, slow charging, pero at least it's still charging. At hindi mo kailangan bitawan ng smartphone mo. Nag, naglalaro ka pa rin or something. I'm not really sure kung ang 5 watts is good for gaming while charging. 
malalaman natin yan since hindi pa naman talaga na-release so hindi pa natin alam exactly kung ano talagang kaya niya gawin but 5 watts of power yun yung clue natin and a uh, couple of meters yun nga gumagamit nga daw ng 5 phase interference antennas to accurately determine the position of your mobile device a phase control array composed of 144 antennas dami 144 antennas directionally transmit millimeter wide waves millimeter wide waves similar yata to sa 5G through beam forming. The receiving device is a miniaturized antenna array with a built-in beacon antenna. So, yung receiver talaga, kailangan yung phone mo is may receiver. So, hindi siya gagana basta-basta sa mga ordinary phone lang. Sa mga existing na phone natin, hindi siya gagana. Kailangan yung phone mo, uh, nilagyan din ng hardware, receiver, para gumana siya. So, ibig sabihin, uh, sa mga future phones pa to gagana, hindi to backward compatible. compatible. Okay, merong... Mal, ang laki pala nung device, no? Nung charger. Parang lamesa na yan, ah. Maliit na lamesa, actually. Okay. Malaki, malaki yung device pala. ina ko mga around, parang router size lang. Tapos yung parang may beam. Yun yung sabi na beam. Ibaba to sa phone mo. Para mag-charge. Hmm. Not bad. Pero nagulat ako, hindi expect ko kasi talaga router size lang. Malaki pala. Malaki pala yung charger. So at least makakapaglaro ka na ng game na hindi na walang nakak wala kang na walang nakakabit sa iyo ng mga uh, wire wires or yung charging cable pala. Char o, hindi wala nakakabit sa iyo, walang sumusunod-sunod sa yung charging cable. At siya pwedeng kang umayos na magbago-bago ng position ng upo or tayo. So yun. Actually, hindi lang Xiaomi ang nag-release ng ganitong technology. Sumabay din si Motorola. So uh, ang sipag ni Motorola ngayon Base rito sa XDA pa rin Motorola Demos Wireless Charging din Same din I'm not sure kung meron din silang demo In the video which Sabi dito In the video Which we embedded below He shows two smartphones charging over distance of 80 to 100 cm Ito at least may specific na distance 80 to 100 cm Gano kala, gano kalayo lang yun These smartphones look like na Motorola Edge <coughs> Ito yung video, panoorin na rin natin. So, asan yung charger? Ito yung phone, nag-charge. But where is the charger? Yung nagtatransmit ng charge. Yun ang charger. O, at least this one, sa kay Motorola pala is, sa kay Motorola pala is maliit lang yung charger. So, compared kay Xiaomi na malaki. Anyway, these are all demos pa. Hindi pa siya actually available sa market. So, soon, pag uh, tingnan natin kung ano talaga ang kaya niyang gawin. So, yan. Hanggang doon lang. Yun ang Tech Patrol para sa ngayong gabi. Uh, don't forget to subscribe. Kung hindi ka pa nakapasubscribe, like and share para ganito tayo gabi-gabi. And then, actually, literally gabi-gabi. As mm, often lang. As, kasing dalas lang ng kaya kong gawin. Siyempre, may mga trabaho din ako. What if hindi kaya ang gawin for the day? Pero, as... Uh, as much as possible, at least siguro three, uh, 4 to 5 uh, videos a week kaya natin. So, subscribe lang kayo para ma-notify kayo kung may bagong video. This is Rain Manguera. And this is Tech Patrol. Good night.